我有没有跟你说过不要来公司找我？你是不是听不懂人话？老公，老是吃外卖对身体不好，我给你包了你最喜欢吃的饺子。我都说了我不吃，你烦不烦？这可是你最喜欢吃的是啊，我包了一上午呢。我不吃，你是不是听不懂人话呀？我是小孩子吗？需要你这样来哄我？以后不要来公司找我行不行？很丢人的。你要是实在闲着没事做，就赶紧去找个班上。老公，我滚了。你好，请问你是产品老婆吧？我是。你是？啊，我是他老板。这个是产品给你准备的礼物，你拿着。谢谢老板。观众的的的的的的的的电影，只打算，突然停在默默出品和发行，我我送他们心色。蔡明，来我办公室一趟。魏总，怎么了？来坐吧。蔡明，你作为公司的高管，你觉得你的账算的怎么样？那必须可以啊。那我说你老婆最少值两百万，你信吗？怎么可能？就那个黄脸婆。行，那我们来算一下，你请个保姆，洗衣做饭搞卫生，一个月算三千，不多吧？不多。那一年下来就是三万六，你娶个老婆，按四十年来算，那就是一百四十万。再算上柴米油盐、带孩子，一个月两千，那就是九十六万。所以说，你老婆从嫁给你那天开始，你就欠她236万，这还不算利息。但是他整天在我耳朵旁边啰里吧嗦的，我都快要被他烦死了。结婚之后，他现在根本就不收拾自己，特别是他嘴巴那味儿，想想都觉得恶心。他现在和以前啊，真的就是两个人。他现在不如以前了。那都是为了你，为了你生儿育女，成为家庭主妇。她不如以前漂亮了，也是因为你，为了你付出了所有。为了这个家，她和你没有一丝血缘关系，却为你牵肠挂肚。你贫穷，她不嫌弃你；你落魄，她鼓励你；你生病，她照顾你；你老了，她陪伴你。女人就是男人的镜子，你怎么对她，她就怎么回馈你。老公，老婆，你你怎么来了？我是特意过来找辉总的。找辉总？蔡明，你记住了，宠出来的老婆关爱你，信任出来的女人扶持你，称赞出来的女人欣赏你。删出来的女人，她会埋怨你；骗出来的女人，她会离开你。当她珍惜你的时候，你也要珍惜她。等她走了，你才说你爱她；等她离开了，那就是后悔无期了。慧总，对不起，我错了。感谢你点醒我，我才知道原来我做错了那么多。谢谢你，老婆。我知道错了，对不起。蔡明，以后啊，对你老婆好一些，因为下辈子我一定还能遇见。下辈子不一定还能遇见你，所以我很珍惜，不敢答应。你好，给我开个标间。满分了？啊，不对啊。那明明显示还有啊！我说满了就满了。哎，你你什么你啊？就你这种人还想出豪华套间？我跟你说啊，出门左转那边啊，有好多小宾馆，更适合你这种人。哎，餐厅在哪里？那边。哎，我说，我们俩都在这里，餐厅没人接待呀、啊，你看看去。真妈的！
。是啊。哎哎哎，给我站住！这种地方是你这种人可以进的吗？怎么了？我们这里面是专门招待 VIP 客户用的，你也不看看你什么身份？哎，走啦，去那边。<笑>好吧，点单。这什么意思？你自己点啊，没在演技啊？我来吃饭，我自己点，那是不是我还要自己去做？这不是你的本职工作吗？你也不看看你什么样子？我的本职工作啊，是服务贵宾 VIP 啊，你算什么东西啊？我现在是知道你们酒店为什么交不起租金了。有没有经理来？叫你经理过来，我投诉你。投诉我？你知道我是谁吗？这里的经理啊，可是我亲表妹。干什么呢？大吵大闹的。表妹，你来的最好。<笑>这个人啊，他说投诉我。<笑>樊东，你今天怎么有空过来啊？啊，樊东，孙经理，你这里什么时候开始开房还需要看身份，吃个饭还要自己点单，就差让我自己去厨房做了。怎么回事啊你？樊总，你先消消气。这是我们店里的伴手礼，江西的特产竹筒酒，你先尝尝。这酒看起来不错嘛。那当然了，这酒啊是四十五度浓香型的，它可用的是三年以上的白酒作为基酒，通过高压微创技术将酒灌入到竹筒中，以达到以酒应酒，酒色金黄，柔和爽口。这么好的酒，应该不便宜吧？不贵，原价要一百多。现在厂家做活动，只要三十九块九，点击下方小黄车就可以购买啦。还给你包邮到家呢，樊东，你要是喜欢啊，这两瓶你一起带回去喝。嗯，这酒啊还不错，我自己去拍两箱。樊东，你看这事啊，我一定会严厉的批评他，惩罚他。这事你就别告诉我们老板了，成吗？只是严惩处罚吗？我看，直接开除。哎，樊东，今天是我错了，你再给我一次机会吗？像你这种以貌取人、嫌贫爱富的人，还想留下来？樊东，这事确实是我哥不对。你看，你给我一个面子，再给他一次机会。机会，尊敬你。你用什么样的人，那是你的权利。但是，再让我看到这种假公济私、有损酒店形象的事，你也给我走人！来，妈，慢点。妈，妈，你这是要去哪里啊？老爷，你要把妈接到哪里去啊？大哥，我们啊要把妈接城里去。你侄子啊想奶奶了？那怎么行呢？咱们说好了的，一人养妈一个月，我才接妈过来几天，你就要把妈接走？不行啊，那肯定不行。哥，我们这不也是给你学的吗？上次半个月没到，你就给妈接走了。而且啊，今天是个特殊的日子。妈必须跟我们走，不行，妈，走，咱们回家。哎，大哥，你听我说，今天啊情况不一样，你知道今天是什么日子吗？我肯定知道今天什么日子呀，今天啊是咱妈过生日，所以啊我一大早就出去跑外卖，提前下班回来陪妈过生日呢。我们酒店都订好了呢。大哥，我知道你从小疼爱咱妈，孝顺咱妈，但今天不一样，是你侄子啊等着奶奶回去过生日呢。你就让我们把妈接走吧，老艾，我知道妈跟着我在乡下，没有跟着你们在城里面，生活条件那么好。但是啊，只要我有好吃的，我都会留着给妈吃，不会让妈受一点的委屈。再说了，妈一直住在乡下，对乡下的一砖一瓦、一草一木，都有着深深的感情了。如果出去了，会依依不舍，这样好不好，老艾？我们让妈来决定。是留在乡下，还是陪你们去城里，好不好？大哥，你说的对，我们也应该考虑一下咱妈的感受。咱爸走得早，咱妈一个人含辛茹苦的把我们拉扯大，这里的一砖一瓦，都是咱妈一滴血一滴汗累积起来的。我们都能感受到咱妈对这里的眷恋之情。这样，妈，今天是你的生日。你说在哪里过啊？我们就陪你在哪里过，好不好？孩子们，你们不要争了。我知道啊，你们都是孝顺孩子。今天啊，就由妈决定，我们去城里过生日
，我呀也想孙子啦。再说，昨天下的一窝猪仔，我也不放心啦。明天我们一起回来，好吗，孩子？好的，妈，我们啊听您的。<笑>阿辉呢？妈，我们都听你的。<笑>妈，那我们上车走。哎，走。妈，慢点。我安心。